కరోనా వైరస్ కారణంగా విధించిన లాక్డౌన్ వలన రైతుల పరిస్థితి తీరని వ్యధగా మారింది లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టిన రైతన్న పంట చేతికొచ్చినా కొనేవారు కరువయ్యి అప్పులు పాలవుతున్నారు ఈ సంఘటన కళ్యాణదుర్గం మండల కేంద్రమైన వరంపల్లికి చెందిన రైతు దీనగాది ఇది బలరాం అనే రైతు తనకున్న పది ఎకరాల భూమిలో దాదాపు పది లక్షల పెట్టుబడి పెట్టి అరటి నాటాడు అయితే పంట చేతికొచ్చి అప్పులన్నీ తీర్చవచ్చునని ఆనందపడుతున్న సమయంలో కరోనా మహమ్మారి దేశమంతా కబలించడం వలన దేశం మొత్తం లాక్డౌన్ చేశారు ఇప్పుడు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో రైతులు తమ పంటలను తోటలకే పరిమితం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ అప్పుల బాధలకు తట్టుకోలేక దిక్కుతోచని స్థితిలో పడుతున్న రైతులను తక్షణమే ఆదుకుని రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించి కొనుగోలు చేసి రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకుండా కాపాడాలని రైతన్నలు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు దేశంలో వ్యవస్థలన్నీ అతలాకుతలమవుతున్న వేళ రైతుల పరిస్థితి దీనగాతలకి చేరిపోతుంది ప్రస్తుతం మనము కళ్యాణదుర్గం మండలంలోని బోరంపల్లి గ్రామంలోని అరటి తోట రైతు దగ్గర ఉన్నాము నైన్టీన్ న్యూస్ ఈ అరటి తోట రైతును పరామర్శించడానికి బోరంపల్లి గ్రామానికి విచ్చేసి రైతు దగ్గర ఎంత పెట్టుబడి వరకు పెట్టారు తర్వాత కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఎంత మేర నష్టం వాటిల్లి వాటిల్లింది అనే విషయాలపైన రైతు మన దగ్గర ఉన్నారు బలరాం అనే రైతు మన దగ్గర ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి మీరు ఎన్ని ఎకరాల్లో పంట సాగు చేశారు ఇంతవరకు మీకు ఎంత మేర నష్టం వాటిల్లింది ఎంత మేర పెట్టుబడి మీరు చేయగలిగారు పదిన్నర ఎకరాలు పెట్టాం సార్ ఇప్పుడు మేము పదిన్నర ఎకరాలు చెరువు మట్టి వచ్చేసి రెండు వందల అరవై ట్రిప్ దొల్లాము చెరువు మట్టి కంగారు చెరువు ట్రిప్ వచ్చేసి రెండు వేల రెండు వేల రూపాయలు భర్త డ్రైవర్ మామూలు నూరు రూపాయలు ఒక ట్రిప్కి మళ్ళీ ఎరువు దొల్లాము మళ్ళీ ఒక ఐదు ఎకరాలకు వచ్చేసి యాభై యాభై ట్రిప్పులు నూరు ట్రిప్పులు ఎరువు దొల్లాము మరి మళ్ళీ మందులు నాలుగు సార్లు మందులు పెట్టాము పొటాసు ఈరి వరమి కంపోస్ట్ సాగు అమౌంట్ ఇదంతా మొత్తం కలిపి ఒకసారికి వచ్చేసి ఐదు ఎకరాలకి యాభై మూట్లు పది పది మూట్లు పెడతాం ఒక కిస్తా పెడితే ఆమె చెక్క యాప చెక్క డిజాపి అన్ని మొత్తం కాంప్లెక్స్ ఎరువులన్నీ కలిపి మొత్తం మీకు పది ఎకరాలకి పెట్టుబడి మాత్రమే ఎంతవరకు ఎన్ని లక్షల మేర పదహారు లక్షలు అయింది సార్ మొత్తం మొత్తం పది ఎకరాలకి పదహారు లక్షలు అయింది ఎవరు ఇంకా కోసేవాళ్ళు రాలే ఇంకా అడిగినా ఎవరు మాకు రూపాయి కేజీ కానీ వద్దు అంటున్నారు కోసేవాళ్ళు దాకా అంతా ఇదైపోయింది ఎవరు అడిగినా నార్మల్ గా మీకు ఇట్లా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే మీకు ఎంత వరకు లాభం అంటే ఇరవై ఐదు లక్షలు వస్తుంది సార్ లాస్ట్ లాస్ట్ సంవత్సరం ఇరవై ఐదు లక్షల వరకు వస్తుండే ఇప్పుడు కటింగ్ అయింటే ఇంత నష్టపోయినాము ఇప్పుడు ఏదో మన ఒక మూడు టన్నులు మాత్రము మార్కెట్ యాడులకి కొట్టించినాం అంతే మూడు టన్నులు అది మనమే స్వతాగా తీసుకుపోయినాం మూడు రూపాయలతో కిలో అంతేసారి ఇంకా దాని తప్ప ఇంక ఎవరు కోసేవలే రాక తోటలోని ఎక్కడ పక్కన అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎండాకాలం సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కదా ఈ ఎండాకాలంలో బోర్ల పరిస్థితి నీటి పరిస్థితి అదే బోర్ల పరిస్థితి చీరా దాని దైనికంగా పరిస్థితి తేరాయింది నీళ్లు కూడా తగ్గిపోతుండే ఒక రెండు గంటలు బాగా వస్తాయి ఇంకా రెండు గంటల నుంచి అప్ అండ్ డౌన్ వస్తాయి నీళ్లు మామూలుగా మీరు ఎన్ని బోర్లు వేయించినారు ఇక్కడ ఇక్కడ పన్నెండు బోర్లు వేయించాం సార్ పన్నెండు బోర్లు ఐదు బోర్లు నేర్స్తాయి ఐదు బోర్లో నీళ్లు ఎన్నిగా వచ్చేటివే ఈ వర్షం రాక ప్రాబ్లం డౌన్ అయిపోయింది అంటే మొత్తానికి ఎఫెక్ట్ అయితే ఏమనుకుంటున్నారు ఎఫెక్ట్ ఏం చేయలేము సార్ మనం ఇంకేం కోరుకోలేకున్నాము ఏమైనా ప్రభుత్వం మనం సాయం చేయాలా ఏమైనా చేస్తే మనకి అంత తప్ప ఇంకేమైనా మార్గం లేదు సాయం కోరుకుంటున్నారు ఏదో మరి మనం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ గారు ఏమైనా మనకి సాయం చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది దాదాపు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వేరే కొత్త రైతు అప్పుడప్పుడే ఆధారపడిన రైతు కోరుకోలేదు సార్ ఇంక వాళ్ళ ముందు ఏదన్నా తాగి పోవాల్సింది ఇంక అప్పులు కాటికి అప్పు ఇప్పటికే ముందు లంగళ్ళలోకి ఎవరికి ఇలా డబ్బులు మేము కాదు ఇంకా సంగం ఇస్తామని పట్టింగ్ కటింగ్ ఇస్తామని ఎత్తుకొచ్చినాం మందులు కటింగ్ అయితేనే ఇప్పుడు అయితే ఇస్తామని మందులు ఎత్తుకొచ్చినాం అంగళ్ళలోకి మందులలో కూడా ఇలా డబ్బులు వాళ్ళు పాపం ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు ఇంకా చూసి ఊరుకున్నారు మందులకు మందులకు మాత్రమే ఎంత ఎంత ఖర్చు అవుతుంటది మామూలుగా మందులకే ఇప్పుడు ఆరు లక్షలు అయింది సార్ మందులు మందులకే అంత ఇయ్యాల మందులు మనం ఇరవై ఇప్పుడు ప్రభుత్వం బయట తెచ్చింది అది ఇప్పుడు ప్రభుత్వము ఆర్టికల్చర్ అంటే రైతు అరటి కానీ లేదంటే చీనీ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి అనుమతులు ఇచ్చింది కదా 
అనుమతులు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి వీలు అవుతుంది అంటారా కాలేదంటారు మీరు సార్ వాళ్ళేమో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏమో తీసుకుపోవచ్చు అంటున్నారు కానీ అక్కడ అమ్మే లేకుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ తీసుకుపోయి మనం ఎవరికని ఇచ్చేది సార్ ప్రభుత్వం ఆ ఏర్పాట్లు చేసిందని చెప్తా ఉన్నారు సార్ కొద్దిగా పాపం వాళ్ళు కూడా కాలే ఏదో మనం కొద్ది కొద్దిగా అయితే చేయగలరు అంత చేయలేరు సార్ ప్రభుత్వం ట్రాన్స్పోర్ట్ కల్పించినప్పటికీ అక్కడ ఢిల్లీ అక్కడ పోలేదు సార్ మనము ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా రాలేరు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవరు కూడా ప్రభుత్వం కూడా కరోనా ప్రాబ్లం ఉంటే బయటికి జనాలు వస్తాయి కదా సార్ ఎవరన్నా మనం తినడానికి జనాలే రాకుంది ఇప్పుడు నూరు మందిలో పది మంది వచ్చి ఏం తింటారు నూరు మంది జనాలు బజార్లో వస్తాయి కదా తినేదానికి అట్లా ఇబ్బంది చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్ ముందు ఇట్లాంటి పరిస్థితి అయినా కొనసాగితే రైతుల పరిస్థితి ఇంకా రైతులు అంతే సార్ ఈ ఊరు ఇంక బయటకు పంట పెట్టేది కూడా రారు రైతాంగమే ఇంక వదిలేసుకునే తట్టు సార్ ఇంకా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాల్సిందే మందులు తగాల్సింది మందుల వాళ్ళు అప్పుల వాళ్ళు రైతులు అంతా వస్తారు కదా ఇంకా పంట పండింది అని చెప్పినాం టైమ్ ఎవరు రావడం లేదు కోసేదానికి అరటికాయలు వస్తే ఇస్తామని ఏంటి అంటే అడుగుతున్నారు మరి ఎవరు రారా మరి ఏం చేయాలి సార్ మన మన పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది ఏదైనా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వమే ఆడుకోవాలా మనకి అందుకన్నా ఇంక మార్గం ఏం లేదు ఓకే చూసారు కదా రైతు యొక్క దీన పరిస్థితి దాదాపు పది ఎకరాలకు కానీ పదహారు లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టిన నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు కూడా దాదాపు మూడు లక్షలు కూడా రాని దయనీయ పరిస్థితుల్లో మూడు లక్షలు కాదు సార్ యాభై వేలు రాలే కొంత కొత్త రైతులు ఇప్పుడిప్పుడే వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని రైతులు కొత్తగా వచ్చిన నేపథ్యంలో కూడా ఇప్పుడు రైతులు కొత్త రైతులు అయితే కనీసం వాళ్ళ గిట్టుబాటు ధర కూడా ఇళ్ళకోకుండా మరి వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకునే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి నేడు అనంతపురం జిల్లాలో నెలకొంది కావున ప్రభుత్వం కానీ లేదంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ యంత్రం అధికార యంత్రాంగం రైతులపైన దృష్టి పెట్టి అన్నదాతలను ఆదుకోవాల్సిన పరిస్థితి నేడు కల్పిస్తూ ఉంది ఈ యొక్క ఈ పరిస్థితిని ప్రభుత్వం దృష్టికి వేసుకొని ఆర్టికల్చర్ కానీ లేదంటే మార్కెట్ యార్డ్ కానీ రైతులను పెద్ద ఎత్తున గిట్టుబాటు ధర కల్పించి వాళ్ళని ఆత్మహత్యలు చేసుకోకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉందని తెలియజేస్తున్నారు సో నైన్టీన్ న్యూస్ కెమెరామెన్తో జీవన్ కుమార్ నైన్టీన్ న్యూస్ అనంతపురం కళ్యాణ దుర్గం ఏరియా